Allora bisogna tornare a vedere, a scavare per capire che cos'è la misura del valore, la misura delle cose. Perché se la misuriamo tutta dal punto di vista economico è chiaro che li mettiamo sul mercato. Poi cominciamo a mercificare il lavoro, poi dietro il lavoro cominciamo a mercificare le persone, poi le vendiamo, le compriamo. Eh, non guardiamo molto quanto le salvaguardiamo però bisogna tornare credo a un, un elemento iniziale per capire che cos'è la misura del valore quando noi parliamo di noi stessi e da questo punto di vista mi ricollego a quello che dicevo prima cioè il fatto che io sia contento di essere al mondo mi dice che la misura delle cose sono io è la mia umanità, è il mio essere umano. Io sono la misura delle cose. Detto così può sembrare molto semplice, forse anche un po' banale, ma detto dal punto di vista di un cristiano assume una dimensione larga. Perché se è vero che noi, noi io, non un altro, io, poi anche un altro, sono stato creato a immagine e somiglianza al Padre Eterno, diventa una misura incommensurabile, proprio perché sono immagine. Per me lui c'è una relazione, no? Cioè quando mi specchio dovrei guardarmi bene, perché sono immagine del Padre Eterno. Così sta scritto, eh? E molte volte io non mi curo, non mi... dovrei curarmi molto come se fossi l'icona, quasi un'icona sacra come persona. Allora la misura delle cose sta nella dimensione dell'uomo, della sua umanità. E credo che questo sia un tema che noi dobbiamo cercare di rilanciare in questi tempi in cui l'uomo non si sa più se è misura. Ma probabilmente non sappiamo più se esiste l'uomo in quanto tale. Non leggo, alcune cose che diceva prima lui erano significative da questo punto di vista, ma fanno vedere come siamo passati da una centralità dell'uomo come creatura, come immagine di Dio, trattato con una sua dignità e una sua libertà che nessuno può toccare, a una società in cui non riesce più a capire che cos'è l'uomo. Guardate, la vera, il vero problema della nostra modernità non è tanto la morte di Dio, come qualcuno dice, ma è che dietro la morte di Dio noi ci siamo trovati con la morte dell'uomo con una svalorizzazione dell'umano e l'umano è stato diventa lentamente progressivamente una cosa che si può manipolare che si può trasformare non a caso quando uno parla di uomo modulare no? l'uomo modulare l'uomo Ikea che si monta si smonta a seconda diciamo delle esigenze delle necessità che si determinano dentro la nostra società guardate che adesso la mettiamo qui così semplicemente ma se osserviamo bene quello che sta avvenendo nei nostri tempi siamo proprio di fronte alla modulazione dell'uomo e pertanto uno svuotamento profondo della sua umanità le questioni che noi affrontiamo in questi giorni dall'aborto alla fecondazione artificiale alla clonazione all'intervento diciamo sulle l'intervento, diciamo così, con le tecnologie biologiche, ci danno l'idea di come non siamo più noi la misura delle cose. Cioè l'uomo non è più misura. E allora se l'uomo non è più misura, diventa cosa? Eh, estremizzo, l'uomo è uccidibile. Cioè la riflessione che dovremmo fare su Auschwitz, sui campi di concentramento, non è solo la disgrazia è una cosa orribile no? del genocidio di un popolo di, di tanti milioni di persone ma è proprio la filosofia che accompagna all'uccidibilità di quelle persone che è riproducibile anche per altri e che forse in modo so, sofisticato può essere introdotta anche nella nostra dimensione che cosa, qual è la preparazione è importante non dimenticare l'olocausto, è eh? importantissimo, ma soprattutto la metodologia. 
quando arrivavano e cominciavano a svestirli. Cioè un uomo si veste e che si rappresenta, no? Magari poi si veste con quello che ha, però cerca sempre di rappresentarsi. No, ti denudo, ti rapo, ti toglie il taglio, ti toglie via i capelli, ti do un altro vestito, uniforme, non sei più un uomo, ti do un numero. I numeri sono uccidibili. Cioè, nella misura in cui ti spersonalizzo, nella misura in cui ti svuoto dalla tua dimensione umana, nella misura in cui ti riduco a numero e a cosa, sei uccidibile. Avviene anche da noi in modo più sofisticato qualche elemento di questa natura qui. Ecco perché allora quando parliamo di valori bisogna ritornare proprio alla dimensione, diciamo, della visione dell'uomo come centralità del nostro modo di vedere le cose. E pertanto intervedere, intervedere di riproporre la visione dell'uomo come, eh, diciamo, irriducibile, non è piegabile, non è vendibile, non è comprabile. Ed è, diciamo, veramente un elemento di resistenza all'interno di questa società. Certo, non fanno più i cambi di concentramento, ma la spersonalizzazione porta alla manipolazione. Lo svuotamento della tua dimensione umana, lo svuotamento della tua dignità, la tua cosificazione, la tua riduzione a merce, la tua riduzione a puro consumatore, porta alla fine alla tua manipolazione. Allora noi abbiamo veramente una battaglia culturale, ma che non facciamo solo perché siamo cristiani, perché crediamo di essere eh, creati a immagine eh, del Dio Onnipotente, ma dobbiamo fare proprio a favore diciamo, dell'umano, dell'uomo, della sua dignità e della sua libertà. Guardate che da questo punto di vista l'insegnamento di Benedetto XVI sui valori non negoziabili è di una grandezza infinita. Perché? Perché non è una proibizione. A noi tentano di presentarlo come oscurantismo, il fatto che è una cosa che ti viene proibita. No, è una, oserei dire, è come una siepe attorno a, alla dimensione umana. Cioè dire che ci sono dei valori non negoziabili è come mettere attorno all'umano diciamo, una siepe protettiva. Perché alla fine tu dici, guardate, la scienza, la tecnica, l'economia, la politica può fare tutto, ma deve fermarsi quando è in gioco la dignità e la libertà dell'uomo. E la dignità e la libertà dell'uomo lo vale per tutti gli uomini. Pertanto da questo punto di vista la battaglia nella tutela del, dell'umano, nel senso stretto, è una battaglia che si fa a favore dell'umanità, non a favore del cristianesimo. Ed è una battaglia, diciamo così, oserei dire laica, profondamente laica. Certo, per noi nasce da un principio, da una dimensione, da una rivelazione che ci fa capire qual è il senso profondo della nostra umanità, del nostro essere persona ma la traduciamo e la decliniamo nell'attuale società in termini veramente di protezione e di tutela della persona da questo punto di vista voi capite forse, come allora tutte le battaglie che si fanno non quelle che si strumentalizzano che si fanno attorno alla tutela della vita diventano battaglie di tutela e di difesa della dignità e della libertà della persona oserei dire che alla fine sono battaglie democratiche perché mi rendono talmente cosciente che ogni, che ogni essere vivente o appena un, una, una, una persona viene, comincia a palpitare ad avere una dimensione di vita io non la posso sopprimere perché non sono padrone della vita cominciando dal momento in cui diciamo, un essere è fecondato fino a quando arriva il tramonto e guardate che è una cosa che ha una sua radicalità perché ti inibisce, una, ti inibisce proprio di essere di ridurre la dimensione umana a una cosa che tu puoi sopprimere mentre non ti è dato